இந்த படம் என்னை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வெண்ணிலா கபடிகளும் நானும் நடிச்சிருக்கேன் நான் அவன் பேர் ஆண்டனி இல்லை அப்போ எனக்கு அவனை பங்குன்னு தெரியும் நான் அவனில் வெண்ணிலா கபடி என்னை ஆடிஷன் பண்ணது லெனின் சார் தான் பண்ணார் என்ன ஆடிஷன் பண்ணது லெனின் சார்கிட்ட நீங்கள் பழகிறதுக்கு யார் என்ன எப்படிப்பட்ட ஆளுன்னு அவசியம் இல்லை யாராக இருந்தாலும் எல்லோரும் சாமாக ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனுஷன் அப்போ ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வரைக்கும் நைட் ஷூட்லாம் போயிட்டுருக்கோம் கத்தி பேசுகிறலாம் பார்த்துருக்கேன் தூங்காதீங்க அப்படின்னு ஆனால் அவங்க எல்லாருக்கிட்டும் போயிட்டு அக்கா சித்திரக்கா க கொஞ்சம் நேரம் தூங்காதுக்கா எங்கே அங்கே தான் நம்ம இப்ராஹிம் எங்கே போயிட்டான் இப்படி தான் பேசுவார் இல்லை ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு யாருமே கத்தி பேசவே மாட்டார் அன்பாக தான் பழகுவார் அதோட இயல்பு அது அப்படி தான் அது மனுஷனாக இருந்தாலும் சரி மற்ற உயிரினமாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு என்று நினைக்கிறேன் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் ஒரு தடவை கதை சும்மா சொன்னார் பிடிச்சிருந்து என்கிட்ட இப்போது கையில் காசு இல்லை சார் நான் நல்லா ஒரு வேளை வந்துட்டேன்னா காசு சம்பாரிச்சு ஒரு நாள் எடுக்கலாம் இந்த படத்தை அப்படின்னு சொல்லி பேசினேன் என் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருந்தார் எனக்காக வெயிட் பண்ணார் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை ரெண்டு வருஷம் வெயிட் பண்ணார் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நான் அந்த ஊர் ஜனங்களை ரெடி பண்ணணும் செய்து நான் அங்கே போய் அந்த வேலைகளை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொன்னார் அது ஒரு மிகப்பெரிய பொறுமை வேணும் பந்தம் ப்ரொடியூசர் கிடைச்சாங்க இல்லை ஒரு கதை பண்ணோம் இல்லை ஒரு சம்பாரிச்சோம் அப்படி போகணும் அப்படின்னு தன்னோட லைஃப்பை அப்படி அப்படி யோசிக்காமல் நான் எல்லா விதமான கதைகளும் பண்ணக்கூடிய தகுதியான ஒரு ஆள் சினிமாவும் நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு மனுஷன் அவரால் அதுவும் முடியும் அது முடியாதுன்னு இல்லை ஆனால் அவர் விருப்பப்பட்ட அவர் சொல்ல விரும்புகிற அவருக்கு சரின்னு படுற கதைகள் எடுத்து சொல்லணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டார் அது எனக்கு ஏன்னா எனக்கு ஏன் கதையை முழுசாக கேட்கலன்னா எனக்கு கதை கேட்டு ஒன்று ஆகும் போகிறதில்ல ஏன்னா எனக்கு அவர் மேலே பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது அவரோட சிந்தனை மேலே பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ அதுக்கு மேலே உட்காந்து அப்புறம் அது நோண்ட வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லைன்னு பட்டுச்சு இப்போ நான் இது வரைக்கும் ஷூட்டிங்கு ஒரு நாள் கூட போனதில்லை வந்தது இல்லை சார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு நான் வந்ததில்ல படம் முடிச்சு ஒரு நாள் போட்டு காமிச்சாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்புறம் ட்ரிம் பண்ணி ஒரு நாள் காமிச்சாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது தென் பங்கு ரொம்ப நாளாக இருக்கான் தர்மசாலி இவ்வளோ நேரம் பேசும்போது கேட்டிருப்பீங்க அவன் எவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக பேசுனாங்க அது அவனோட பெரிய ப்ளஸ் இது அவங்ககிட்ட எந்த சீனை கொடுத்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அவன் அழகாக ப்ரெசன்ட் பண்ணுவான் அது அவனோட திறமை ஆண்டனி மூலம் பேர் மாற்றலாம் சொன்னாங்க இல்லடா உன்னோட ஒரிஜினல் பேர் ஆண்டனி அதே வச்சுக்கோ அது அழகாக இருக்குது அதே வச்சுக்கோ அப்படின்னு இந்த பொண்ணு காயத்ரி வந்து வேற ஒரு படத்துக்கு ஆடிஷன் பார்த்துருந்தாங்க பிரேம் சார் அந்த ஒரு பக்க கதை படத்துக்கெலாம் ஆடிஷன் பார்த்தாங்க அன்றைக்கி என்னம்மா அதுக்கு ஆடிஷன் பார்த்தோம் நாங்கள் கேட்டோம் அங்கே ஃபோன் பண்ணி கேட்டோம் யாராவது இருக்காங்களான்னு அப்போ இந்த பொண்ணை ரெஃபர் பண்ணாங்க அப்புறம் தான் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டோம் பார்த்தோம் லெனின் சார் ஓகேன்னு சொன்னார் இப்படி தான் எல்லோரும் வந்தாங்க ஆறு பாலா எனக்கு அவனை கிட்டத்தட்ட ஒரு மோர் தென் டென் இயர்ஸ் தெரியும் ஆள் தான் பார்க்க கொஞ்சம் மாடு மாறு இருப்பான் ஆனால் ரொம்ப குழந்த அவன் ஆக்சுவலாக வந்து இஸ் வெரி இன்னசென்ட் கோவப்படுவான் ஆனால் ரொம்ப இன்னசென்ட் அவன் சிரிச்சுட்டே இருப்பான் ஆனால் நம்ம செம்மையாக கோவப்படுவான் பட் இன்னசென்ட் அவன் இதெல்லாம் விட தலைவர் ராஜா சாரோட அந்த பாட்டுக்கு நான் அடிமைன்னு சொல்லலாம் பாட்டு பீஜியம் மோஸ்ட்லி நான் லாங் ட்ரைவ் காரில் தான் போவோம் போகும்போது வந்து சமீபமாக தான் கேட்க ஆரம்பிக்கணும் பட் ஆனால் ராஜா சாரோட பீஜியமோ இல்லை சாங்கோ ஏதாவது ஒன்று கேட்டேன்னா நான் பாட்டு மாற்ற வேண்டிய அவசியம் கூட இருக்காது இந்த பாட்டு வேணா இதுக்கப்புறம் அடுத்த பாட்டு போகலான்ற மாதிரி அவசியம் கூட இருக்காது என்றைக்குமே இந்த உலகத்தை நோக்கி தமிழனாக நான் பெருமையாக சொல்லிக்கிற விஷயம் எங்கே கூட ராஜா சார் இருக்கார் உங்கள் கூட யார் இருக்கான்னு கேட்கலாம் அந்த அளவுக்கு நான் பெருமை படுற ஒரு மனுஷோடு நான் வேலை பார்த்துருக்கேன் என்றைக்குமே பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு இந்த படத்தை ஒரு ரிலீஸ் சீக்கிரம் பிளான் பண்ணுறோம் நிச்சயமாக இந்த படம் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லலாம் இது ஒரு எளிய சாதாரண மக்களுடைய அவங்க வாழ்க்கையில் இருக்க ஒரு சாதாரண கழவு ஒரு அழகாக ஒரு சிட்டுக்குருவி கூடு கட்டுற மாதிரியான ஒரு உணர்வு தான் இந்த படம் அந்த சிட்டுக்குருவி கூடு கட்டணும் ஆசைப்படுது ஆனால் இங்கே சுற்றி நடக்கிற அரசியல் மற்ற மனுஷங்க இது எல்லாமே சேர்ந்து அவங்க லைஃப் என்னவாக மாற்றுது அவன் என்னவாக ஆகிறான் அப்படின்னு ஒன்று இந்த ஆசை கனவு ரெக்க முளைக்கணும் பறக்கணும் இது எல்லா கனவும் இல்லாத மனுஷனே கிடையாது எல்லாருக்குமே இருக்கிறது அப்படி இருக்கிற ஒரு சாமானியனுடைய வாழ்க்கை தான் இந்த படம் இந்த படம் பார்த்தா என்ன இந்த படம் தொட்டுச்சு நிச்சயமாக பார்க்க போகிற மற்றவங்களும் இதை தொடுன்னு நான் நம்புகிறேன் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வந்து என்னுடைய முதல் படம் ஆனால் ஃபஸ்ட் ரிலீஸ் ஆனது வந்து ஜோக்கர் ஜோக்கரில் இசை கேரக்டர் நான் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இந்த சினிமா வேர்ல்டுக்கு என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண படம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தான் இந்த படம் பார்த்து தான் ஜோக்கருக்கும் செலக்ட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு என்னை சேது சார் தான் கூப்பிட
அப்போ ஒரு நல்ல மனிதர் நல்ல படம் பண்ணுவார்னு தெரியும் அப்போ அடிக்கடி பார்க்கும்போதெல்லாம் சார் நான் இப்போ ஒரு காமெடி ஒன்று பண்ணி காமிக்கிறேன் சார் ஆ பண்ணுப்பா அப்படி மாதிரி நம்ம ரொம்ப பண்ணுவோம் சரிப்பா ஓகே பா இந்த வேலை கிளம்பி போகிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் வேறு ஒன்று பண்ணி ரெடி பண்ணிடுங்க சார் இந்த கேரக்டர் பண்ணி காமிக்கிறேன் சார் ஆ சரிப்பா இப்படி சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி விஜய் சேதுபதி அண்ணன் கதை சொல்லி ஓகே பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு கேள்வி பண்ணுறோன்னா பயங்கர சந்தோஷம் சார் இந்த படத்தில் ஏதாவது ஒரு நல்ல ரோல் கொடுங்க சார் அதுக்கப்புறம் எப்படியாவது அடுத்த வேறு பெரிய அளவுக்கு வரதுக்கு மாதிரி இருக்கணும் சார் சொல்கிறேன் பா ஒரு நாள் கழிச்சு ஃபோன் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் நாள் கழிச்சு ஃபோன் பண்ணிட்டு வர சொன்னார் அப்புறம் நேரில் பார்த்தேன் அப்புறம் சொன்னார் ஓகே ஆகிடுச்சுப்பா படம் அடுத்த மாதத்துல சூட் போகிற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி நீ தான் ஹீரோவாக நடிக்கிறார் லீட் ரோல் பண்ணுறனார் புரியல சார் இல்லைப்பா நீ தான் இப்போ ஹீரோ பண்ணுறனார் அப்படி ஒரு அந்த நேரம் வந்து ஒரு பயங்கர தான் இருந்தது ஏன்னா இந்த பன்னெண்டு வருஷமாக ஒவ்வொரு கம்பெனியாக போவோம் போய் ஃபோட்டோ கொடுப்போம் ஃபோட்டோ வாங்குவாங்க வாங்கி என்னாவே எது எது கேட்க மாட்டோம் வாங்கணும்னு பின்னால் எழுதிடுவாங்க பெரம்பூர் கழனி கும்பல் போப்பா கூப்பிடுவாங்க அப்போ நான் வாப்பா அப்படின்னு அதெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு ஒரு அடுத்த கடத்துக்கு போயிருக்கோம் அது என்னென்னா இப்போ டைரக்டர் போய் அண்ணனை சொல்லும்போது அவங்க வந்து யார் சார் பண்ணுறா அப்படின்னு கேட்டோன்னே நம்மளை மொதல் ஏற்றுக்கணும் அப்போ விஜய் சேதுபதி அண்ணன்ட்ட போய் சொல்லியிருக்காரு இது மாதிரி பங்கு அவனை தான் பண்ணலாம் அவனை தான் பண்ண வைக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னா ஓகே சார் சூப்பர் சார் நல்லா பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படத்தில் அங்கே போய் தங்கியிருந்தேன் ஒரு ஒரு வருஷம் தெனி தெனியில் அந்த ஒரு வருஷமும் ஒரு மாதம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா செலவுக்கு சர்வையல் பிரச்சனை அவனுக்கு இல்லாமல் இருக்கணும் ஃபேமிலி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க கிட்டத்தட்ட அந்த படம் முடிக்கிறதுக்குள்ளே ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் ஆகிட்டு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அப்புறம் அந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம சினிமா கம்பெனி நிறையா போய் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அந்த செட்டப் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு பயங்கர இதாக இருக்கும் இப்படி இருந்துட்டு சரி உங்கள் படம் பண்ணுறாங்கட்டு தேனியில் கொண்டு போய் வீடு வீடு எடுத்து தங்கிட்டாங்க தங்கிட்டு அப்புறம் டயரக்டர் காலைல அப்புறம் என்ன சொல்லுவாருன்னா காலைல வாங்க எந்திரிச்சு மார்க்கெட்டு போய் காய்கறி வாங்கிட்டு பருப்பெலாம் வாங்கிட்டு வந்துடும் அப்போ என்னடா படம் எடுத்து நான் கூப்பிட்டு வந்துட்டு காய்கறி பருப்பெலாம் வாங்கிட்டு வரலான்றாங்க சமைப்போம் அப்படின்னு சமைப்பாங்க அப்புறம் சரி வாங்க இன்னைக்கு போய் பாய் தலைக்கணி வாங்கிட்டு வந்துடும் நைட்டு தூங்கணும்ல இருந்தேன் சரி சார் போகலாம் சார் ஒரு டவுட்டாகவே இருந்தது எப்படி அதெல்லாம் படம் பண்ணுவாங்களா இல்லை என்ன புரியல நம்ம இதில் தெரியாமல் வந்து மாட்டிக்கிட்டோம்மா பாய் வாங்கலாம் தலைகாணி வாங்கலான்றாங்க அப்புறம் ஏதாவது அந்த ஆஃபீஸில் அரிசி கழுவாங்க அந்த தண்ணியெல்லாம் பிடிச்சி பக்கெட்டில் வச்சுக்கிட்டு மாடு எங்கே இருக்குங்க பார்த்து ஊற்றிட்டு வாங்க பாரு மாடு எங்கே சரி இந்த அம்மா அங்கே இடத்துல பார்த்து வந்துட்டு அப்புறம் அந்த மாடு வளர்க்க இடத்துல போய் ஊற்றிட்டு வருவோம் அப்புறம் வீட்டு வாசலில் அங்கனக்குள்ளேயே ஒரு பச்சை மிளகா கீரை கருவேப்பில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் புரியலை அப்புறம் நான் இங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணி பசங்களை வெளியில் பேசும்போது டே என்னடா அப்படி ஒரு தெரியாமல் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் மச்சான் வேறு தான் கம்பெனியில் கேரக்டர் இருந்தால் சொல்கிறோம் டக்குன்னு வந்துடுறேன் அப்படின்னு அந்த ஒரு இதில் இருந்தேன் ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இல்லை அப்புறமேட்டு படம் ஆரம்பித்து பண்ணுற வரையும் கூட சின்ன சின்னது தயக்கங்கள் இருந்தது படமாக முடித்ததுக்கப்புறம் தான் சொன்னாங்க நிறையா பேர் வந்து உண்மையிலே நீ உனக்கு தெரியாது போய் இப்போ இந்த படம் வரும்போது தான் உனக்கு தெரியும் அவரோட இதுன்னு ஏன்னா ஐயாவோட சீனி இளையராஜ் ஐயா சொன்ன மாதிரி அண்ணன் சொன்ன மாதிரி கலைவாணி ஐயாவோட இசையில் நடித்தது வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த மூணு பேரோட ஸ்பீச்சையும் கேட்டு கேட்டுட்டு மறுபடியும் வீட்டில் போட்டு கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் எப்படின்னா அண்ணன் விஜய் சேதுபதி பேசுகிறதும் லெடின் பாரதி சார் பேசுகிறதும் ஐயா அவர்கள் பேசுகிறது இந்த மூணு பேர்த்தோட ஸ்பீச்சை கேட்டோன்னா ஒரு பயங்கர அட்ராக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ஜகத் குரு ஜாக்கி வாசுதேவ் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் விட இவங்களோட ஸ்பீச் வந்து அப்படியே உங்களை அட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு மாதிரி கவர்ந்து இழுத்துருவாங்க ஒரு இல்லை இதுக்கு இது காமெடிக்காக சொல்ல அது சீரியஸாக அவர் எனக்கு அது ரொம்ப க அந்த அவங்களோட பேச்சை கேட்டால் ஒரு எனர்ஜி வரும் இப்போ இன்னும் உட்காந்துருப்போம் அவங்க வந்தோன்னு ஒரு பயங்கர எனர்ஜி ஆகும் ஓகேடா இப்போ நம்ம பண்ணிடலாம்டா அப்படின்னு அதில் இந்த படத்தில் வந்து நிறையா புது புதுசு புதுசாக இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம சினிமாவுக்கு அப்போ பார்த்துட்டே இருப்போம் கேமரா இங்கிட்டு வருது சரி இங்கிட்டு வருது நல்லா பண்ணிடுவோம் அப்படின்ட்டு இப்போ இப்போ அங்கே இருக்கவங்கலாம் எப்படின்னா யதார்த்தமாக ஊரில் இருக்கவங்க இதில் வந்து புதுமையான கேரக்டர் நிறையா கேத்தர வனகாளி கிருக்கு கிளவி மூக்கையா இப்படி ஒவ்வொரு கேரக்டருமே புதுசாக இருக்கும் என்னோடது வந்து ரங்கசாமின்ற கதாபாத்திரம் அதில் வந்து அவங்க சாரோட அவங்க அப்பாவோட லைஃபு அந்த வந்து நம்ம மேலே வச்சு படமாக வாய்ப்பு கொடுத்து ஒரு பெரிய சந்தோஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு அவார்டு வாங்கியிருக்கு இந்த படம் நானும் இந்த படத்தில்
அப்படி ஒரு ஒரு வருஷம் அவர் ஒர்க் பண்ண வச்சோம் அப்புறம் காயத்ரி கிருஷ்ணா வந்து ஒரு மாதம் ஏலக்காய் ஸ்டேட்டில் கூலி வேலைக்கு சேர்த்து விட்டுருந்தோம் நடிகைன்லாம் சொல்லாமல் ஃப்ரெண்டோட தங்கச்சி கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க கொஞ்சம் சேர்த்துக்குங்க அந்த மாதிரி சொல்லி அவங்களையும் ஒரு ஒரு மாதம் வேலைக்கு சேர்த்து விட்டுருந்தோம் அப்போ தான் அந்த உடல் மொழி அந்த வாழ்க்கை அவங்களோட இதெல்லாம் புரியும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் டைம் எடுத்து பண்ணி இந்த படத்தில் மிக முக்கியமான பல கதாபாத்திரங்கள் வந்து அந்த கிராமத்தில் உள்ள பொதுமக்கள் தான் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட நடிப்புங்கிறது வந்து அது நடிப்பால் நீங்கள் அந்த படம் பார்த்து முடிக்கும்போது ஒரு ஒரு கிராமத்துக்கு போய் ஒரு நாற்பது அடி தள்ளி நின்று ஒரு சாட்சியாக நீங்கள் நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது அந்த படம் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து திரைக்கு வந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் தேட்டர் விட்டு வெளியே போகும்போது புழுதி பறக்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு அந்த கதாபாத்திரங்களோட வீட்டுக்கு போய் சேர்கிற மாதிரி தான் ஒரு உணர்வு ஏற்படும் இந்த படத்தில் வந்து தமிழக கேரள எல்லை பகுதியான அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்திலையும் அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மேலையிலும் வாழ்கின்ற இந்த சாமானிய மக்களை பற்றின படம் அவங்களோட சின்ன சின்ன ஆசைகள் கனவுகள் போராட்டங்கள் அதுக்கு இடையில் நிகழ்கிற ஒரு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மிகப்பெரிய அரசியல் இதை வந்து எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மிக நேர்மையாக பாசாங் இல்லாமல் எந்தவித பூச்சும் இல்லாமல் பதிவு பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு வந்து திரும்ப ஒரு தடவை நான் தயாரிப்பாளர் தான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் இசைஞானி இளையராஜா அப்பா அவர்கள் வந்து அந்த அந்த மண்ணோட அந்த மலை எங்களுக்கு முன்னால் பார்த்தவங்க அந்த பாதையில் எங்களுக்கு முன்னால் நடந்தவங்க அந்த நாங்கள் பேசுகிற விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அந்த கதையில் நடக்கிற சம்பவங்களாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியல எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலைனால் என்ன அப்பா பிரித்து பார்க்காம பார்க்க முடியல எங்களால் அது அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி மனசு நெகிழ்வாக இருக்குது இந்த படத்துக்கு பின்னால் உழைச்ச நிறைய நண்பர்களும் அந்த ஊர் பொதுமக்கள் எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் குறிப்பாக நண்பர் கார்த்திக் அப்புறம் அந்த பகுதியில் உள்ள நிறைய மக்கள் அண்ணன் செல்வமுருகன் அவர்கள் இப்படி நிறைய பேர் இந்த படத்துக்கு வந்து இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் இருந்து இது கருவாக இருக்கும் போதுலேருந்து நிறைய பேர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சமக்கிறதுக்கு கை கொடுத்து கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்காங்க எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வாங்க ஜி சார் என்ன ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷனில் ஆரஞ்சும் டைம் படத்தில் நான் நடிச்சிருந்தேன் ரெண்டாவது அவர் ப்ரொடக்ஷனில் இந்த படத்தில் நடிக்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் செய்ய நிறையா என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் எழுதினா எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு வருஷமாக எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த படத்தில் நான் அவர் நான் எப்படி அவருக்கு நட்பாக ஃப்ரெண்டாக ஆனே அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா நல்ல மனிதர் இந்த படத்தில் ஒரு எண்பது பேர் வேலை செஞ்சாங்க இந்த எண்பது பேரில் ஒரு இருபது பேர் ஷூட்டிங்க்கு முதல் நாள் முன்னாடி வந்திருந்தாங்க ஒரு அறுபது பேர் வந்து இவர் ஒரு படம் பண்ணுவார் இவர் படத்தில் நம்ம கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னா அந்த அறுபது பேரும் அவருடைய குணத்துக்காக வந்தவங்க அது ரொம்ப அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் ஒவ்வொரு நபராக ஒவ்வொரு நாளும் வந்து சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அவருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு அவருக்கு உதவி பண்ணும் உதவி பண்ணுங்கிற எண்ணத்தோடு வந்துகிட்டே இருக்காங்க அவர் நிறைய நல்ல மனிதர்களை சம் சம்பாதிச்சு வச்சுருக்காரு அவரை பற்றி நிறைய பேசலாம் அவங்க மேடங்களும் கொஞ்சம் பதட்டமாக இருக்குது இந்த படத்தில் எனக்கு மலையாளம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் தெரியும் என்னை நம்பி ஒரு இந்த படத்தில் ஒரு பெரிய ரோல் ஒரு மலையாளம் ஒரு வில்லனாக நடிக்கிற வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அது எனக்கு ரொம்ப ச